彦根城博物館は国の特別史跡彦根城跡の一角天守を要する城山のふもとに位置しています博物館の建物は彦根藩の役所の機能と藩主の住まいの機能と合わせ持つ表御殿を復元したもので昭和62年1987年2月に開館しましたこれは特別史跡内に復元の建造物を建て史跡の有効利用を図った博物館の先駆けとなるものでした当館の展示の核となるのは江戸時代に彦根藩主として大江の国の東部から北部一帯を治めた井伊家に伝来した約4万5千点に上る大名道具と古文書ですこれに彦根藩や彦根ゆかりの資料などを合わせると収蔵数は約9万件に上ります彦根城博物館学芸員の北野です本日は当館の展示室をご案内いたしますそれでは早速展示室1から館内をご案内しますこの展示室では毎月個別のテーマを取り上げ内容を掘り下げた展示をしています Koko dewa, daimyoke ni tsutawaru dougu no hittou ni agerareru katchu ya touken, koshirae, yumigu ya bagu nado no bugu o tenji shite imasu. コネハンイーケには歴代の甲冑や刀剣のほか弓矢や蔵旗などの武具が備えられそのうち約900件を現在当館で所蔵しています。例えば甲冑は、イーケ歴代とその息子の甲冑25両に加え、家臣の甲冑約30両を収蔵しています。これらの甲冑は朱色で統一され、イーの赤備えと呼ばれます。これは徳川家康がイー家初代直政の舞台を強化するために、甲斐の武田氏の家臣を直政の舞台に組み入れるにあたり、赤備えとするよう命じたことから始められたと伝えられています。また、兜に注目すると、藩主の兜は、側面に半月と呼ばれる金色の建物を据えるのが特徴ですこの他にも刀剣はイーケ歴代所用の刀剣を中心に約90振りを収蔵し展示しています
こ,こから先では江戸時代に公的な儀式で行われた能と大名家にとって必須の教養であった茶の湯について紹介しています。江戸時代、能は公的な儀式で行われました。彦根藩井家も農薬者を召し抱え、頻繁に能を行いました。残念ながら、当時の農道具は、大正12年、1923年の関東大震災で消失してしまいました。現在の当館の所蔵品は、生涯を能に捧げた十五代当主、直忠が収集したもので能面・能装束のほとんどの種類を網羅した大揃いのコレクションとして知られています。角度などによって表情が変化するよう工夫されていますやや上を向けば笑っているように逆にやや伏せれば泣いているようにも見えるのです当館では500点余りの脳装束を所蔵しています能面とともに使い分けることで役柄の身分や年齢、身上まで表します。大きく分けると、能装束は女性用が主に四季の草花などの和洋の文様が表され、男性用は中国由来の文様が表され、大ぶりで力強いデザインが特徴です。こちらで茶道具を展示しています。茶の湯は大名家が社交の場に参加する上で必須の教養でした彦根藩井家でも歴代当主によりたしなまれ価格にふさわしい茶道具が収集されました当館では現在茶壺や茶入れ茶碗などの茶道具を総数900件以上収蔵しています中でも大名物の宮尾片付き茶入れは二代直隆が大阪の陣の武功により家康から入りをしたもので伊家類代の重宝として知られています幕府の大老として知られる伊直助は江戸時代後期の代表的な大名茶人でもありました幼少から茶の湯に親しみ一派を立てまた親しい家臣などを招いた茶会をたびたび開き自ら茶道具の制作も行っています古刀焼きは江戸時代後期に彦根で焼かれた焼き物ですもともと民間で始められた後汎用に召し上げられ12代直明13代直助の時に発展しました直助の死を機に規模が縮小2年後には民間に払い下げられました創業期間はわずか半世紀ほどで制作作品の少なさや時代の流れの中でふっつりと幕を閉じたことから幻の焼き物とも呼ばれます良質な材料をふんだんに用い瀬戸や九谷京都などの先進地から招いた職人の指導のもと
品質の高いさまざまな製品を生み出しました時期や陶器また絵付けの技法も染付けや色絵金彩など極めて多様です。こちらは江戸時代の完成12年1800年、能を愛好した11代直中がこの場所に建てた由緒ある舞台です。なおなかは農薬者を積極的に召し抱え頻繁に農を行いましたこの農舞台は明治時代初めに表御殿が取り壊された後に彦根市内の別の場所に移されましたが博物館の建設を機に本来の場所に戻されました大名家の御殿にある農舞台としては現存する唯一の遺構です。こちらが彦根藩の藩主が日常の生活を営んだ奥向きを再現した木造塔です。奥向きの復元に際しては、御殿跡の全面発掘調査、井伊家に大量に伝わった絵図や古文書などの資料などから。伝統的な木造建築として復元しましたこちらが藩主が公務以外の時間にくつろいだ御座の御間です御座の御間に隣接する藩主自身が楽しむためのお庭です池を中心とした庭園で庭に降りて散策できるよう園路も設けられていますハックス調査で発見された遺構や江戸時代に描かれた庭園の絵図をもとに植物も復元しています。また、藩主が用いたお茶室もあります。ここが奥向きの中でも一番奥にある建物の,のおちになりますここは藩主が心を癒し落ち着きを求め建てた建物と考えられていますあずまや風の簡素な建物で眺望の利く2階建ての建物です周りには庭も広がっています
藩主はこういった部屋のある奥向きで日常の生活を営んでいましたではまた展示室に戻りましょう。こちらの展示室では、十二代の青脇が収集した画楽器と。大名家の生活を彩る調度品を展示しています。青脇が収集したコレクションには。ほとんどの種類の画楽器が揃い。その数二百四十点余り。手入れ道具や。楽譜などを含めると総数600点を超えます内容も充実していることから日本有数の画楽器コレクションとして知られていますこの七力も直脇のコレクションの一つです名品であるこの七力は「玉笹」という名が付けられ豪華な箱や錦の袋に幾重にも収められています。こちちらでょうど品を展示しています。全腕類化粧道具や文房具屋外で使うかごに至るまで使い勝手の良さはもちろん大名家の格式や美意識にふさわしい調度品が当時の工芸技術を駆使して整えられました。ここでは書画や国の重要文化財に指定されている彦根藩伊池文書などの古文書を展示しています江戸時代幕府や大名家では重要な儀式の際には床や棚を飾る書印飾りを行いましたその際に用いる掛け服をはじめとする美術品は価格にふさわしい作品が求められそれぞれの家に応じて収集されましたとりわけ当館が誇る国宝の彦根屏風は近世初期風俗画の傑作として高く評価されていますこちらで古文書を展示しています当館が収蔵する重要文化財の彦根藩伊池文書二万七千八百点をはじめ。彦根藩士の家に伝わったものや。彦根城下町の町人の家に伝わり。当時の城下町の様子を示すものなどを展示しています。また、直輔の自責を改めて見つめ直すことを意図して。直輔自筆の書を取り上げた展示もしています。博物館ではこれらの作品をほぼ毎月入れ替えながら常時100点ほどを公開しています次回はぜひ実際に当館にお越しいただき本物の作品を通してさらには江戸時代さながらに再現した藩主の住まいや庭園などを体感しながら日本の美と歴史を感じてください本日はありがとうございました。